estamos de volta, ainda limpando a boca da, da coalhada de Jorge Silveira. Muito obrigado, João. Muito obrigado. O Álvaro, como foi que a música entrou na sua vida? Ou você entrou na vida da música, né? Porque você mergulha fundo. É. Né? Doutor Giovanni, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no Canal 20. Um abraço para todos aí que assistem o seu programa. E eu fica fácil responder essa pergunta, porque já está na cara, né? Está na Zé tela. Que Zé Vicente. Então, meu, Peixe, é, meu pai, desde quando eu era desde pequeno, minha casa foi sempre rodeada por cantadores, cantores, gente que gosta da viola, os caboclos de verdade. Estavam sempre ali em casa, ali, junto a meu pai, cantando. Né? E eu ali naquele cenário todo todo particular, né? A gente aprendeu a, os primeiros acordes, o ré que o, Ma, o Maurinho passou para gente. E além disso, meu pai tem muitos filhos, né? São sete filhos e a gente sempre acompanhava ele nos nas apresentações dos programas da na rádio. E ali acabou que um belo dia eu me vi cantando o Homem de Pedra, o Menino da Porteira. A gente sempre estava cantando com meu pai, aí eu, daquele, desde então, não parei mais, só cantar. É, esse menino da porteira mexe com a gente, né? Verdade. Então vamos ouvir esse menino, vamos menino lá. da porteira aí. Para você e para os seus telespectadores, vamos lá. Que eu viajava pela estrada de ouro fim De longe eu avistava a figura de um menino Que corria, abre a porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a coeira ia baixando eu jogava uma moeda, ele saía pulando Obrigado, boiadeiro, que Deus vai acompanhando Pra aquele sertão afora, meu berrantinha tocando Caminhos dessa vida, muita espinha eu encontrei Mas tem um calor mais sorte do que esse que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei Vem da porteira fechado, menino, não avistei Apiei o meu cavalo no ranchinho do Merachão Vi uma mulher chorando Sabe qual a razão Boiadeiro veio tarde Veja a cruz no estradão Quem matou meu filhinho Foi um boi sem coração Manda de ouro fino Levando o gado selvagem Quando eu passo na porteira Até veja a sua imagem O seu randido tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro Desejando-me boa viagem A cruzinha do estradão O pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não Esqueço jamais Nem que o meu gado histórico Que eu precise ir atrás Nesse pedaço de chão Errante eu não toco mais Um 
deixa nada a desejar do Sérgio Reis e outros craques por aí, beleza. Interessante, né? é, 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 permitindo, às vezes nós usamos a música sertaneja, ou que seja qualquer a, a melodia, e falamos, é isso e é aquilo. Né? E, né, muitas vezes, muito telespectador não sabe de quem é essa, essa música, o Menino da Porteira. A letra, que é o eficiência de tudo, que uhum. ele nasceu, né? Uhum. Saudoso Pé de Vieira, Ilhuzinho. Beleza. Muito oportuna lembrar. Cana, cana, cana. Vamos mais uma, uma música aí, porque dá vontade de ouvir sempre, né? Bom, eu vou cantar para o senhor e para esse povão aí, o pessoal da produção, o pessoal bacana, assistente, canal 20. Bacana, cana, cana. É, bacana, cana, cana. Nós vamos fazer o, o Saudade Minha Terra, que eu acho que ah, retrata o hino da música sertaneja, né, né Moisés? Isso. Vamos lá. De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha no meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada com da passarada Fazendo alvorada Começa a cantar com satisfação Arrei o botão, cortando estradão Sai a galopar, eu vou escutando O gado berrando, sabia cantando No jeito de bar Nossa tão querido, viva arrependido por ter te deixado Essa nova vida aqui da cidade De tanta saudade eu tenho gerado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu digo com pena, mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Estou aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com o rádio ligado Do manso regato que corta as campinas Aos domingo eu ia passear de canoa Nas lindas lagoas, de águas cristalinas Que doce lembrança daquelas restanças Onde tinha dança e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria Meu mundo judia, mas também ensina Estou contraiado, mas não derrotado Eu sou me guiado pelas mãos divinas Da pele garfei Que já me cansei de tanto sofrer Essa madrugada estarei de partida Na terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando o gato cantando O iambo piando no escurecer A lua prateada clareia da estrada A relva amanhada desde anoitecer Eu preciso ir pra ver do Nami Foi lá que nasci, pra quer morrer Álvaro, é, como você se sente como violeiro, cantador, em ter o Zé Vicente na sua vida, Zé Vicente como pai, Zé Vicente como exemplo, como você se sente? Em primeiro lugar, eu acho que é uma responsabilidade ser filho de Zé Vicente, porque é, o que eu vejo assim, onde quero que eu vá, que o pessoal fica sabendo que eu sou filho de Zé Vicente, o pessoal recebe a gente de uma maneira espetacular. Eles já levam para dentro de casa, já querem levar a gente para a cozinha, já querem bater um papo conosco. E, e isso me emociona muito pela estrada que ele fez. Isso é o maior presente de um homem, fazer uma história. Então a gente se sente muito, além de uma responsabilidade de tentar dar o troco para esse povo, esse povo amigo, esse povo bacana, que está sempre aí ligadinho no meu pai, a gente também se sente assim, é, orgulhoso com isso. É isso, acho que é... Valeu, ô, ô Zé, o canal 20, 
onde o foco é você, se preocupa muito em projetar esses valores sertanejos, prestigiar esse público maravilhoso que faz música, que faz arte aqui no sertão. E a gente, em nome do Canal 20, te assegura, a gente sente orgulhoso em trazer a primeira mão, Zé Vicente, assim, diante das câmeras para apresentar um programa desse. Principalmente eu, né? lembrando a nossa juventude, né? na sala de aula nós nos encontramos, então a gente fica muito feliz com isso e queremos agradecer a vocês. E espero eu e sobretudo o Álvaro e o Moisés, que nós nos encontremos diante das câmeras do Canal 20, né? dentro em breve. Nós estamos concluindo o nosso programa de cabeça erguida, porque acreditamos que estamos apresentando o que há de melhor, porque você, telespectador, o que é melhor merece. Aproveito a oportunidade de mandar um abraço ao meu amigo Valdir Figueiredo, baiano, tia Nina, nos 48 anos da Casa Nina, caminhando para metade de um século. Século de serviço, metade de um século de serviço prestado com dignidade e precisão. Aquele abraço, até a próxima, se Deus quiser.